。哎，穆小姐。在这儿啊！本来我们是要去机场的，但是轩哥说他想见你一面。轩哥，那我先上车了。我想跟你聊两句啊。我马上要回国了，但心里边还有点不放心。你知道风小雨搬到你隔壁住了吗？知道。怎么了吗？他没有你想的那么简单。所以你专程跑过来就是跟我说这个？对。谢谢你的关心。至于我和他是什么关系，我自己心里很清楚，不劳你费心了。那该说的也说完了，路上注意安全，一路平安。等一下，你喜欢他吗？唐总，你是以什么样的身份来问我呢？我以什么样的身份？是不是在你心里边，你觉得我喜欢雪玲儿，对吗？难道不是吗？这一直以来是你的一个心结，但是今天我给你解释清楚了。我们俩是从小一起长大的，他是我的好朋友，在工作上，他是我的好的合作伙伴，仅此而已。如果你真心的相信我说的话的话，就不要听周围的任何人跟你说任何的事情。他们的想法代表不了我，懂了吗？我还想跟你说。我喜欢你。我忙完了所有的工作了，我会回来看你。等我。
Mauvais, tu es rentré Ah oui, tu n'as pas encore couché Je peux te demander euh, qu'est-ce qui est arrivé à ces lumières Mauvais, tu ne sais pas C'est ton copain qui les a préparés pour toi. Mon copain Oui C'est le jeune homme chinois, grand et beau. C'est lui qui s'est blessé pour te protéger. Il m'a dit que c'est dangereux quand il fait trop sombre le soir. Donc, il a préparé tout ça pour toi. Tramish, qu'est-ce qu'il a dit d'autre Il t'a laissé une lettre. Et en plus, il a payé tous les frais d'électricité. Moi fait, profite bien de cette belle surprise.大家好，嗯，最近一直没有上线，首先一部分原因是因为工作实在太忙了，还有另外一部分就是心情不太好。在我刚来法国的时候呢，我试着忘掉一个人，试着去放下一段感情，因为我总觉得他就是小王子。总有一天，他会回到自己的星球。我不想变成可怜的小狐狸，一直默默的在原地等待。可今天发生了一些事情，我忽然发现，好像并不是那样的。他没有离开我，他反而试着去靠近我。在意我的想法。这么长时间以来，我发现并不是我自作多情。原来，我喜欢的人，他也喜欢我。既然你点亮了我的夜晚，那以后就让我来守护你的梦吧。笑什么呢？脸都笑红了。嗯。呀，你还记得给我带口红呢？不是这个，我不是告诉你色号了吗？要不对的话，自己去买一个你喜欢的色号啊。不是，哎，表哥，你有没有见到莫非姐啊？啊，表哥，你有没有见到莫？哎。在给谁做衣服呢？学校要求我们呀做一件成衣交上去，我打算做一件华服。华服啊，就是中国元素的服装。前两年呢，我申请学校
，都是用西式的剪裁。今年我换了个思路，用了中国风的元素。结果你猜怎么着？我就站在了这里，所以我想安德利肯定也喜欢。你是打算用唐总送的布料？你到底怎么想的呀？你是不是喜欢唐总啊？唐总呢，深沉内敛，不苟言笑的样子，又酷又帅。方小鱼吧，虽然看起来有点不太靠谱，但是他幽默，外形还俊朗，不太好选。莫非？啊？我跟你说话呢。哎呦，我说今天天气不错，要不我们一会儿去踏青吧？你少跟我扯开话题啊！我还在等你回答我问题呢。哎呀，这谈恋爱又不是去菜市场买菜，想买哪个就买哪个。可是唐明轩和方小鱼啊，这么两个优秀的人，你闭着眼睛选都不会有错的。选了唐总对吧？你要用他送的布料。你喜欢唐明轩？多多，这件衣服是按照你的尺寸做的，等我交完作业拿回来之后，就送给你。莫非？嗯？你怎么对我这么好啊？因为你也对我很好呀。真的吗？嗯。只不过今天晚上我要赶工，没办法做晚饭，要不你出去买点什么吃的？今天的晚餐呢，包在我身上。嗯，你想吃什么呀？吃什么都行。行，你等我吧。嗯。这么开心啊！帮你留了车。啊，谢谢你啊。我有一个设计上的问题，想问问你。哦，可是我现在要打工，来不及了。那就一边走一边说。其实我不是特别想听。不想听我说话，想听唐明轩说话。对啊。你喜欢他？对啊，我喜欢他。不过我说，你也太过于干涉我的生活了吧？我只是想提醒你，他并没有你想象那么简单。再见。康不是挺开心的吗？小玲姐，你今天怎么有空约我出来喝东西啊？你不是很忙的吗？我有东西要给你啊。哇，你怎么知道我要这个口红的啊？我之前让我表哥帮我带，结果他给我带错了，是不是他告诉你的？他还没回公司呢，都没见到他人。但是我一猜他就会给你带错。对，小玲姐你太厉害了，真的太厉害了。你表哥出去了吗？没有啊，他在家里呢，说什么要倒时差。他让阳光把东西都送到家里去了，在家里办公。他之前都很讨厌在家里办公的，不知道最近怎么了。我还以为他身体不舒服呢，不知道他在法国忙些什么呀，连只口红都能带错
，估计忙着跟漂亮的法国姑娘约会去了吧？怎么可能啊？谁看得上我表哥呀？哎，之前不是有一个参赛的设计师，他也去了巴黎吗？莫非姐吗？法国很大的，而且再说了，我表哥要是去巴黎的话，也不一定是去见莫菲姐呀。而且我给莫菲姐打电话，她都说她没有时间跟我表哥。雪玲姐，你想多了。我表哥吧，这个人他比较反常，嗯，就是反常才是他的常态。我从小到大就没觉得他正常过，我也这么觉得，真的。那我午休的时间差不多了，要回公司了。啊，嗯，好，雪玲姐，你去忙吧，拜拜。啊，谢谢，爱你。啊，跟我还客气什么？走了。嗯，拜拜。轩哥，哎，这是那个 S L C 发来的邮件，您看一眼。你要约我后天见面？真的？那太好了，那我现在去给您订机票啊！哎，等一下，那个您得把那个下午的时间空出来啊，跟雪玲去一趟礼什么的。您不去啊？我跟您说，那个什么陆军，他要。无赖起来的话，估计也就您能镇得住。那这样吧，明天上午等雪莲开完会之后，咱们一起去。啊，行。呃，早点回去休息啊。不是，还有一堆文档没没处理呢。早下班不喜欢？喜欢喜欢。那您早点休息啊，我先走了。好嘞，拜拜拜拜拜拜。今天打工的时候呢，我碰到一对老夫妻，他们差不多七八十岁，然后坐在那里呢，特别的恩爱。看着他们，我就在想，我七八十岁的时候会在哪里，会和谁在一起？你有没有想过，就是我们呀？一微笑的模样，烙印在我心上。哦，对了，明轩，这个是新装发布会的场地合同，你看一下。我等一下再仔细看吧。雪亮、嗯，有些事儿，我想要跟你好好聊聊。所以你这次去巴黎没有见到米娅？嗯，昨天晚上米娅给我发了一个邮件，而希望我过去当面聊一下。那就好。明轩，我真心希望你能谈一下 S L C 的项目，这样我就不用回家听到我爸说那些风凉话了。你都不知道，因为我支持你去巴黎，他老人家都跟我怄了好几天的气了，还说什么白养我这个女儿了。李师傅，你先不要着急
到底发生了什么事情，你慢慢跟我说。新的旧馆还没有安装安保系统，所以什么都查不到。李师傅，这放到我们这里吧，你先出去歇会儿吧。作孽呀！这都是一针一线绣上去的，都是心血，全都毁了。办呢，唐总。小梁，你先带师傅去休息一下。嗯。老板，我刚才听秀娘说，前几天陆军来过。听说你前两天来过绣坊啊？是啊，我来看我姑，怎么了？没什么，随便问问。哎，你你不是怀疑是我干的吗？怎么可能是我干的呢？我图什么呀？陆军，我告诉你啊，这个新绣坊跟你没有半点关系。如果你心里不服。你可以去告我。我是我六姑的亲侄子，我凭什么不能啊？陆军，别在这大喊大叫的，吵得我头疼。不是姑，他们冤枉我，把脏水往我身上泼。你先回去，有事我再叫你。哼。唐总，你说这可怎么办呢？新装发布会之前，这些绣片肯定是补不回来了。咱们现在从设计上调整啊，有没有办法？我得回去看一下设计图。可是，新装发布会主打的就是苏绣工艺，设计也是完全围绕苏绣来完成的，修改有难度。要不要我先联系一下其他绣坊？有困难不代表完全没有可能。现在回去，马上试一下。臭小子，你天天怎么又出什么事了？不是那个 S L C 的米娅，又发邮件了。咱们不是约好了吗？明天晚上见面吗？我估计啊，这次咱们去不了了。他说暂时又不想见咱们，还说要约下次。又下一次？就是说呀，这一次又一次的变更时间，他们真太过分了。咱们还是去看一下。行了，那我去准备一下。陈光，哎，算了，取消。嗯、雪莲啊，嗯，你最近的感情生活有没有什么进展？我哪有什么感情生活啊？你说你也老大不小了，就该交个男朋友了
。明轩，这么多年我这么努力，做的这一切都是为了谁？你不清楚吗？从小到大，我心里在乎的人只有你一个。你现在跟我说这些，是因为莫非吧？你真的考虑过我的感受吗？既然你跟我说到莫非了，有一个事情我一直想问你一下，就是在我去法国之前，你是不是有找莫非说过什么呀？你现在是在质问我吗？你觉得我是吗？吃饭吧我是夏雪玲。找我什么事儿？在那边学习还顺利吧？嗯，挺顺利的。谢谢夏总监关心。明轩这次去法国，他有找过你吧？你想说什么呀？既然你是个聪明人，那我就有话直说了。莫非，我知道。你对明轩一直有一些想法，但是我要告诉你，请你把你的那些想法用到别的男人身上去。您说这些是想表达什么呢？莫非，我在米兰布雷拉美术学院学了四年的油画，为了可以帮到明轩。我放弃了做画家的梦想，改去学了服装设计和商业管理。在明远的这些年里，我跟明轩的关系，大家都是有目共睹。你不要认为你的出现可以破坏这种关系。你为明轩付出过什么，做过什么都跟我没关系，所以你也不用告诉我。还有我想说的是，明轩他是一个成年人，他做什么样的选择？我们两个都没有办法左右。看来我真的是小看你了，没想到你心机这么重。说到心机，我可比不上您。宴会结束那天，您故意绕路把我带去唐家，不就是想告诉我知难而退，让我自己主动退出吗？夏总监，我说您不累吗？你把事情想得太简单了。你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？不然呢？像您一样吗？您应该也知道，强扭的瓜不甜吧？莫非我想要问问你，除了爱情，你可以帮到明轩什么呀？你可以帮到明轩的事业吗？你不可以，只有我可以。不要因为你一时的犯蠢，毁了明轩，毁了明远。夏总监，你把我想的太厉害了。我只是一个小小的留学生，没有办法毁掉明远，也没有办法毁掉明轩。好
，如果你真的可以做到安分守己，那我倒是要谢谢你。如果我是你的话，我根本不会打这个电话，因为足够有自信的人，根本不需要许长生事。这个点儿了，肯定睡了吧？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你怎么来了？怎么了？心情不好呀？没有啊，就是大晚上的，你跑来干嘛？我来吃饭呀，这不是餐厅吗？啊，那菜单给你，想吃什么随便点，但是快点，我们要打烊了。你这是怎么了？跟我生气呢？不会连朋友都做不了了吧？你要真这么觉得，那我现在就走。没有啊，我只是有点累而已。没跟我生气就行。那你是怎么了？整个人都蔫蔫的，跟打了霜的茄子似的。想想吃什么，告诉我啊。你要是选了我多好呀！我现在又带你满巴黎飞了。你怎么还在啊？我也要回家，一起走吧。走吧。所以你是真的不打算告诉我发生什么事儿啊？不会吵架了吧？发现他真面目了。你上次跟我说他不简单是？他这个人吧，客观的来讲，吃苦耐劳，抗压能力强。嗯，事业还算成功，算得上年轻有为。哎，没想到你会这样评价他，我还以为……你以为我会在他背后说他坏话是吗？你未免把我看得也太小人了吧？不不不，我是小人，你是君子。不过嘛，这话说回来啊，你如果真的喜欢他的话，你一定要有一个强大的抗压能力。我上次呢说他不简单，其实也不是别的意思，就是说，你不要忘了他身边还有一个夏雪玲呢。他双方父母早就认定了他们俩是一对了。其实，夏雪玲今天给我打电话了。啊？你打电话干什么？警告你？示威？都有吧。他们先知道吗？他工作那么忙，我不想告诉他。你还挺体贴他的。其实唐明轩
，处理感情问题呢，情商、智商都非常的堪忧的。不过，对于婚姻来说的话，必须要和明远捆绑在一起。他只有和夏雪玲在一起，结合在一起了，那就是长枪联手。他如果选择你的话，就意味着他要和身边的人所有人作对，所以你觉得他做得到吗？唐明轩身上背负着整个明远集团的，感情在他身上只是微乎其微的一小部分，所以你真的确定准备好了跟他在一起吗？时间不早了，快走吧。把这个厂区合同给吴总。OK。雪玲，进来。夏总监，你要修改的设计图、十款新装，我都已经修改完了。我是按照李师傅那边剩余完好的绣片，再加上这几天赶工可以补上的绣片，对着原稿进行修改的。您看一下还有没有什么问题？真厉害啊！那要是没什么问题，我就把这个图发到工厂去了。好，徐亮，我们再好好聊聊。对不起，我没时间。下班呢？下班约了人了。你把事情想得太简单了，你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？他双方父母早就认定了他们俩是一对了。莫非？知道这地儿怎么去吗？哪儿？哎，电话。挂了。打回去啊！万一找你有急事儿呢？肯定不是什么急事儿，要是急事儿就不会挂了。如果有事儿的话，他会再打过来的。你是觉得没有急事儿呢，还是害怕呢？害怕什么？怕他不来哦。你等他三天了，万一唐明轩不来，是不是很失望啊？我才不会。喂。喂，唐总。哎，你稍等一下。喂，莫非？哎，对不起，老刚，我忘了是啥的问题了。啊，我还没休息呢。那你现在在干嘛呀？我能干嘛？我都在做衣服呀。倒是你这一两天都没有联系，你在干嘛？我这两天在公司很忙啊。你这不是原本答应你要去法国看你吗？但后来合作公司他们毁约了，所以我暂时也去不了了。哦哦哦，不开心了。没事，那你是不是还在工作啊？那快去忙吧，我也要去做衣服啦。嗯。我有一件很重要的事儿，想告诉你。什么事情啊？我很想你。我也想你。完了。又又怎么了？事前是不是应该有个什么表示啊？啊？请我一下
军进新秀馆的照片，你等我一下。些师傅过来，我会把毁掉的绣片全部补上。我们现在先不想这些事情，你给我一点时间，让我好好想想。大佐，您听我说，所有的损失我来负，而且我向您保证，一定会在新庄发布会之前完成所有的任务。就算我救您了。李师傅，陆军今天做了这种事儿，他以后还不一定能做出什么事儿来呢。今天我们怎么着也得给他一些惩罚吧。喝点水吧。只要您不告他。所有的条件，我都答应你，当做救你了。喂。哎，是我。啊。你今天什么安排？打工，上课。然后呢？吃饭，哎，我说你说的都是废话，我现在还要忙呢，不跟你说了，拜拜啊。喂，哎，你怎么挂了？我说你就是啊，身在福中不知福，真的不考虑一下对面那个吗？我们两个呀，只能是普通朋友。嗯，老天啊，也赐我一个这么又体贴又帅的普通朋友吧。开门，你去。肯定是找你的，你的那位普通朋友。哎呀，我说你也太狠心了吧，人对你那么好。莫非，怎么把我电话给挂了？不是跟你说了我在忙吗？连接处的中式盘和撞色拼接很有个性，腰部的褶皱很好的起到了上下连接的作用，缓解了上衣西式剪裁的硬线条，也让腰部的曲线更加柔美。面料完美顺直柔美到底边，底边线条流畅。内外车线精细一致。针脚细密，这样的腰线很能凸显身材。我还以为找不出问题了，腰部这里需要加一层内衬，这样吸汗性更强，衣服和身体接触时就会倍加舒适。记住了，无论什么样的衣服，舒适度一定要排在第一位。莫非，他要再这么说下去，我都要抛弃我们家程阳了。
。腰线如果能提高两公分的话，会更加显气质。这样的话，这件衣服就更完美了。放心吧，这个作品在艾泽丽那儿一定能拿到高分。可是，腰线如果提高两公分的话，会不会显土啊？土？哪里土？嗯，那先不说土不土的问题，是说如果提高两公分的话，这就不是我想要的风格。我想做衣服，做出属于自己的风格，而不是那种的统一标准。你是不信任我的专业？没有，前面你给我提的那些要求缺点，我都认同，只是这一点我想要坚持一下。嗯莫贝，你还欠我一顿饭吧？嗯，改天请你啊。改哪天啊？改天大家都有空的时间。哎，然后还有，谢谢你给我提的这个，我现在就把它改一下。一忙起来眼里边就没人，欣赏你，走了。拜拜，谢谢，这就走了。拜拜。您太狠心了吧，多多。明月时尚是业界的标杆，也是所有年轻人梦想的平台，我当然也不例外。希望可以在这个平台上展现自我。哎，胡经理，帮我把这个资料尽快做好啊。嗯，好的。哎，是你啊？你们认识啊？啊。他是那个潘素的学生，然后之前参加过咱们公司的时尚中国风。你怎么想到来明远工作？我知道明远时尚，对于我这个刚毕业的大学生来说，门槛的确太高了，我也不够优秀。但是这正是我想努力的源泉。大家都应该知道了吧？接下来，我认为我们的设计部应该加入一些新鲜的血液，所以这次我决定了去巴黎，见一些刚刚获奖的设计师。小林，米兰那边的设计师就交给你来见了。好。可能接下来我们的设计部的编制会发生一些改变，但是不管怎么变，还是以夏总监为核心。这是今天所有通过面试的简历。通过了有多少个人？三十人。对，沈佳熙这个设计师，你还有印象吗？这个是时尚中国风的那个参赛者吧？对，就是他。其实按他的字里来讲，基本是要被 pass 掉的。但是我想了想，还是让他过来初试，要不要留下，还是看你的决定。这个是莫非的同学吧？对，就是他。不错。还有就是，我觉得有些事儿吧，您可以不用那么顾虑。你看，今天唐总开会的时候跟大家宣布。无论任何设计师进来，他都要以您为核心，说明他很明白您的重要性，是吗？对啊，我觉得他还不够清楚。这样吧，你约这个沈佳熙过来见一面。好。哦，对了，过两天我要去一趟米兰，设计师的事就交给你了。您放心吧。
Prends-moi mon collier Tu n'es pas entré C'est... c'est... Lèche-moi Vite, 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 vite C'est légal Mon père发生什么事了？就是他们说我是小偷。Arrête Le collier n'est pas là Arrêtez Salut, Yang. Ça fait longtemps. Ça va bien? Ces deux filles sont mes amies. Elles n'ont pas volé ton collier. Pourquoi tu es si sûr? Je ne t'ai jamais menti. Tu sais bien. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Ok. Mais juste pour ce soir. Ta copine est bruyante et moche. Salut. Mon fait. Quand ça n'est nul, t'as qu'un chien. Qu'est-ce que c'est là? Traduction. Chien, c'est. 就说项链不是我偷的，他们误会我了。不是这句，他说我什么了？口屁呢那句。多多，你说话呀！他说你又吵又吵。多多贝蒂，他胡说八道，他说话不过脑子。贝蒂，叫的挺亲热呀，认识多久了？不要碰我！你刚跟他亲完。多多，他听我解释。事情是这样的，我来法国的第一年住在贝蒂他们家，我们才认识的。你不是跟我说只是交换住宿吗？是交换住宿啊，他们家是做五金的，我闲了就帮他们家送货。后来太累了，我就不住在那儿了。你到现在还振振有词，送货呀？我看他对你可没那么简单。多多，你想一想。我要是想怎么样，我为什么要让你到法国来？那女的都当我的面亲你了，你还要说谎？你刚才看见的情况太突然了，她就是挑拨离间的。那你们都亲上了，你跟我走。朵朵，你听我说，我不我,我不走，你知道我有多爱你。我说你们两个都冷静一点。你帮我照顾好他，有时间的话帮我劝劝他。该做的我都会做。你也回去冷静一下，让多多冷静一点。那我先走。多多，我说也挺烫的，你你你慢点喝啊！我不想喝一杯。不是多多，这热巧克力也挺发胖的，你。我怕什么呀？反正我都失恋了。我跟你说，从今天开始，我要使劲的喝，使劲的吃，我不要为了陈阳减肥了。好了好了，那你现在喝完有没有开心一点？嗯，我特别开心啊，我从来没有这么开心过了。这点这个真的非常发胖，都怎么朝着我笑啊？嗯，那女的，对我笑，我进来了，进来。这是梦境，我今天听你说过，同学。哦，哎，介绍一下，这是多多。梦多多，我听莫非提过你。莫非，这次参观很重要的，我们赶紧过去吧，不然要迟到了。要不你先去，我再陪多多一会儿。啊，没事儿。你先去忙正事儿吧，你不用陪我。那怎么行？你一个人现在这个样子，我不放心你啊。你看我好不容易失恋了，你得给我机会艳遇吧。万一这儿一会儿来个帅哥什么的，你再多碍我事儿。
那我走了啊，有事记得发微信啊。